Na císařské cestě by samozřejmě nemělo chybět také divadlo v císařském hlavním městě ve Vídni. Vídeňská divadla na naší trase zastupuje Teatr Ander Wien, divadlo na Vídeňce, což je tradiční český překlad názvu. Název divadlo na Vídeňce se ovšem ve skutečnosti váže k předchůdci dnešního divadla, k malému předměstskému divadlu, které založil divadelní podnikatel, herec, zpěvák a dramatik Emanuel Šikanédr v roce 1787 na vídeňském předměstí Vídeňka. To divadlo se jmenovalo Teatr Auf der Wieden. S tímto nejstarším Šikanedrovým divadlem je spojena úspěšná premiéra Mozartovy kouzelné flétny. Provoz divadla na Vídeňce byl ukončen v roce 1799 a v následujícím roce Šikanedr začal budovat divadlo nové, postavené na břehu řeky Vídně, Teatr Ander Wien. Dnešní budova divadla Ander Wien byla po třech měsících stavby otevřena v červnu 1801. Velkorysá budova byla postavená podle plánů architekta Antona Jägera za vedení jeho syna Franze Jägera. Po otevření se Teatr Ander Wien stalo vůbec největším vídeňským divadlem a zůstalo jim vlastně až do otevření vídeňské nové dvorní opery na konci 60. let 19. století. Patřilo k oblíbeným předměstským divadlům vedle divadla v Leopoldštatu a Josefštatu. Dobový kritik ocenil nádheru a výpravu divadla například i tím, že napsal, že šikanédr by mohl vybírat vstupné jen za to, aby se lidé podívali do divadla a nemusel by vůbec pořádat představení a stejně by si dostatečně vydělal. V průběhu 19. století divadlo častěji měnilo majitele, ale po celou dobu své existence dávalo opery i úspěšné lidové hry, lidové frašky, například oblíbených vídeňských autorů Raimunda nebo Nestroje. Postupně bylo nutné budovu také rozšiřovat a upravovat. Dnešní podoba divadla pochází z velké části až z pozdějších úprav a přestaveb. Zvenčí má původní podobu pouze zadní průčelí se zadním vchodem do divadla a také papagénova brána. Původní hlavní vstup do divadla, sice ještě v 19. století upravovaný, ale připomínající tu éru začátku divadla za vedení Emanuela Šikanedra. Nad branou je zobrazen právě papagéno, šikanedrova role v kouzelné flétně. V průběhu 19. století bylo několikrát upravováno i hlediště divadla. Dnešní podoba balkónů je z roku 1838. V roce 1845 vznikla malba na stropě hlediště zachycující devatero mus. V roce 1864 byla namalována opona divadla, na které je zachycen výjev z kouzelné flétny. Je tady i portrét zakladatele divadla Emanuela Šikanédra. Opona je dnes uchycena na železné bezpečnostní oponě a je běžně používána. Velkou stavební změnu přinesl rok 1901, kdy i v divadle Ander Wien pracovali architekti ze známé architektonické kanceláře Fellner a Helmer. Upravovali především vstup do divadla. V souvislosti s regulací řeky Vídně bylo totiž prostranství před divadlem upraveno. Vznikl zde dnes oblíbený vídeňský trh na Šmarkt a všechny domy v jeho okolí získaly nové fasády. Přední trakt divadla orientovaný k řece Vídeň byl zbourán a na jeho místě vznikl nový velký vstup do divadla. Bylo vybudováno nové foaje a nad ním vyrostl pětipatrový činžovní dům. Úpravy se dotkly i hlediště. Byla z něj odstraněna nejvyšší čtvrtá galerie a teprve tehdy tedy hlediště získalo definitivně svou dnešní podobu. Na přelomu století bylo divadlo Ander Wien baštou vídeňské operety. Dávaly se tady operety Franze Lehára a dalších. 
Poté, co bylo za druhé světové války divadlo na několik let uzavřeno, sloužilo několik let jako útočiště souboru Vídeňské státní opery. Ta byla za války zničena bombou a během její rekonstrukce hrál operní soubor právě tady, v Teatr Ander Wien. V roce 1955 se tento soubor přestěhoval zpátky a objevila se otázka, co bude s Teatr Ander Wien dál. Mluvilo se dokonce o jeho zničení. Na jeho místě měl vyrůst parkovací dům, případně kino, ale žádný z těchto plánů nakonec nebyl uskutečněn. V roce 1960 převzalo divadlo město Vídeň a rozhodlo se jej obnovit a zrekonstruovat. Rekonstrukce trvala dva roky a divadlo bylo znovu otevřeno v roce 1962. Během této rekonstrukce bylo zrestaurováno hlediště a obnoveny byly i divácké prostory. Divácké prostory v pozoruhodné úpravě z 60. let dnes vhodně doplňují historický interiér hlediště divadla. Další stavební úpravy v divadle probíhaly ještě v 80. letech, kdy byla modernizována jevištní část a i po roce 2000. Od 60. let byly v divadle Ander Wien hrány především muzikály. To se změnilo až v roce 2006. V souvislosti s mozartovským rokem se v roce 2006 Teatr Ander Wien stal třetí vídeňskou operní scénou. Vedle vídeňské státní opery a Volksoper dnes dává převážně operní repertoár s tím rozdílem, že funguje jako stadionová produkce. Více než státní opera se také specializuje na historický repertoár na operu 18. a raného 19. století.